हेलो फ्रेंड्स प्रियो स्टूडियो में हम देख रहे थे बेसिक टू पी जो हमारे पास प्रोटोकॉल है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को जिसमें मैंने आपको बताया कि डेडलॉक की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसमें बेसिक टू पी में क्यों क्योंकि आप देख रहे थे कि एक ऐसा सीक्वेंस था दोस्तों सपोज मेरे पास दो ट्रांजेक्शन टी एंड टी है और टी में ऐसा कुछ होता है कि वो पहले करता है लॉक ऑन एक्स ठीक है और फिर टी जो है दोस्तों करता है लॉक ऑन वाई फिर टी लॉक ऑन वाई करता है और फिर जो T2 है वो लॉक ऑन X करता है तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों डेड लॉक इसलिए क्रिएट हो रहा था क्योंकि ये दोनों ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो जाएंगे लेकिन जब ये लॉक ऑन Y होगा दोस्तों तो ये फंस जाएगा बिकॉज इसने ऑलरेडी लॉक Y किया हुआ है तो ये ये वेट करेगा T1 की T2 कब रिलीज करे Y के लॉक को और जब टी दोस्तों ये सक्सेसफुली करने का इसके ऊपर जाएगा तो ये भी फंस जाएगा क्योंकि एक्स को ऑलरेडी इसने लॉक किया हुआ है तो टी वेट करेगा कि टी कब लॉक अनलॉक करे एक्स को तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं तो बस आपको जो बेसिक टू पहले उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना पड़ेगा आप कर क्या रहे हो कि एक्स को लॉक कर रहे हो फिर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो फिर ये कुछ एक्टिविटी कर रहा है वाई को लॉक करके फिर आप और आगे लॉक मांग रहे मांग रहे हो मांग रहे हो जब आपको जरूरत है मतलब बेसिक टू में क्या होगा कि लॉक की लॉक को तब मांगा जा रहा है जब उसकी जरूरत है राइट थोड़ा सा आप इसे हम लोग कंजर्वेटिव अगर बना दें कि पहले जो जो आपको चाहिए ना उसको शुरू में ही मांग लो मतलब ऐसा नहीं कि जब नीड पड़ेगा तब मांगोगे उस टाइम पे मतलब क्या हो रहा है एक्स को लॉक किया जा रहा है फिर इसको एक्स को यूज किया जा रहा है फिर पता चला अगर वाई का भी यूज लगेगा तो वाई को लॉक किया जा रहा है ऐसा नहीं करते एक काम करते हैं मुझे पहले से अगर ये पता चल जाएगी मैं क्या क्या वेरिएबल्स क्या क्या रिसोर्सेज का यूज करूंगा उन सबको पहले ही लॉक कर लेता हूँ मतलब अगर दोस्तों ऐसा होता था कि टी जो है कुछ भी करने के पहले स्टार्ट होने के पहले ही मतलब शुरू नहीं हुआ अभी शुरू होने के पहले ही वो सबसे पहले क्या करेगा इट विल एक्वायर लॉक ऑन एक्स लॉक ऑन वाई सॉरी यहाँ पे वाई है ये लॉक ऑन एक्स और लॉक ऑन वाई अगर दोस्तों वो पहले एक्वायर कर ले तो ये जो साइकिल बन रही है ना डिपेंडेंसी की बनेगी नहीं समझ रहे साइकिल क्यों बन रहा है समझ रहे हो कि इसने कुछ एक्वायर किया फिर इसने कुछ एक्वायर किया फिर ये जब मांग रहा है तो नहीं मिल पा रहा है बिकॉज किसी और ने एक्वायर कर लिया है तो इसलिए अगर कोई ट्रांसेक्शन तभी स्टार्ट हो जब उसको सारे रिसोर्सेज जो चाहिए उस पर लॉक अगर उसको मिल जाए तब दोस्तों डेड लॉक कभी नहीं आ सकता क्योंकि साइकिल ही नहीं बनेगी तो यही दोस्तों जो वेरिएशन है ये कहलाता है हमारा कंजर्वेटिव और स्टैटिक तो देखिएगा हम लोग अभी देखने जा रहे हैं स्टैटिक और कंजर्वेटिव टू पी याद रखिएगा कंजर्वेटिव का ही दोस्तों दूसरा नाम स्टैटिक भी है ओके बहुत कम लोग इसे याद रखते हैं लेकिन कहीं कहीं अगर आपको स्टैटिक दे दिया और आप कंफ्यूज हो गए कि स्टैटिक का मतलब क्या है तो आपको याद रखना है इसका मतलब कंजर्वेटिव है क्यों स्टैटिक बोल रहे हैं क्योंकि डायनामिकली हम लॉक लॉक नहीं करेंगे पहले से हम सब लॉक करके रखेंगे इनिशियली शुरू होने के पहले क्या बोला जा रहा है कि अ वेरिएशन नोन एज कंजर्वेटिव टू पी और स्टैटिक टू पी एल रिक्वायर्स अ ट्रांसेक्शन टू लॉक ऑल द आइटम्स इट एक्सेसेस बिफोर द ट्रांसेक्शन बिगिन एक्जीक्यूशन बाय प्री डिक्लेयरिंग इट्स रीड सेट एंड राइट सेट तो सो रीड सेट और राइट सेट का क्या मतलब है देखिए क्या बोला जा रहा है द रीड सेट ऑफ द ट्रांसेक्शन इज द सेट ऑफ ऑल आइटम्स दैट द ट्रांसेक्शन रीड्स एंड द राइट सेट इज द सेट ऑफ ऑल आइटम्स दैट ट्रांसेक्शन दैट इट राइट्स ओके सो दोस्तों यहाँ पर जो भी चीजें उसको चाहिए रीड करने के लिए और राइट करने के लिए जिन भी डेटा वेरियबल्स जिन भी रिसोर्सेज वो करना चाहता है रीड राइट उन सब पे लॉ को शुरू होने के पहले ही एक्वायर करेगा समझे तो इससे एडवांटेज uh, क्या है डेड लॉक फ्री सो क्या बोला जा रहा है आगे If any of the pre declared items needed cannot be locked, मतलब ऐसा पता चला कि भाई मुझे एक्स वाई जेड चाहिए था सो so, एक्स और वाई पे तो लॉक मिल गया लेकिन जेड पे नहीं मिल पा रहा है तो ट्रांसेक्शन चालू ही नहीं होगा ट्रांसेक्शन स्टार्ट ही तब होगा जब उसको सारे आइटम्स पे लॉक मिल जाए जो जो उसको चाहिए आगे ठीक है सो so, बोला जा रहा है दोस्तों आगे द ट्रांसेक्शन डज नॉट लॉक एनी आइटम इन स्टेट इट वेट अंटिल ऑल द आइटम्स आर अवेलेबल फॉर लॉकिंग मतलब ऐसा नहीं करेगा कि अगर उसको एक्स वाई मिल रहा है लॉक लेकिन जेड नहीं मिल रहा है तो एक्स वाई को लेकर बैठेगा और जेड के लिए वेट करेगा नहीं तीनों मिलेगा तो ही लेगा अगर कुछ मिल रहे कुछ नहीं मिल रहे तो सबको रिलीज करेगा ठीक है सो so, आगे क्या बोल रहे दोस्तों यहाँ पर कि कंजर्वेटिव टू पी एल इज अ डेडलॉक फ्री प्रोटोकॉल आपको समझ गया क्यों ऐसा क्योंकि साइकिल नहीं बन पाएगी डिपेंडेंसी की हाउ एवर इट इज डिफिकल्ट टू यूज इन प्रैक्टिस क्यों क्योंकि यार आप कैसे पता कर पाओगे डायनेमिकली कि किसी ट्रांसेक्शन को क्या क्या लग सकता है बिकॉज दोस्तों बहुत सारे ऐसे ट्रांसेक्शन है जिनकी रिक्वायरमेंट डायनेमिक होती है ऑन रन टाइम पे ही पता चलेगा उसे क्या क्या जरूरत होगी इसलिए पहले से रिक्वायरमेंट पता करना ये प्रैक्टिकली दोस्तों बहुत सारे सिनारे में पॉसिबल नहीं होता मैं नहीं कहता कि हमेशा ही नहीं पॉसिबल है लेकिन मैक्सिमम केसेस में रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है तो कहा जा रहा है कि हाउ एर इट इज डिफिकल्ट टू यूज इन प्रैक्टिस बिकॉज ऑफ द नीड टू प्री डिक्लेयर द रीड सेट एंड राइट सेट विच इज नॉट पॉसिबल इन मैनी सिचुएशन ओके सो आई होप
फिर रीड एक्स अनलॉक एक्स कमिट एंड कमिट तो यहाँ पर दोस्तों क्या डर्टी रीड है यस yes. बिकॉज दोस्तों ये जो ट्रांसेक्शन ये अभी तक कमिट नहीं किया है इसने राइट किया और ये इसको रीड कर रहा है तो देर इज अ डर्टी रीड एंड रीडर कमिट बिफोर द राइटर तो इट इज नॉट रिकवरेबल यस आपको पहले से पता है कि अगर डर्टी रीड हो और रीडर पहले कमिट करे राइटर के तो ऐसा शेड्यूल रिकवरेबल नहीं होता लेकिन ये दोस्तों शेड्यूल टू के अंदर है कि नहीं आप देखोगे कि लॉक अनलॉक लॉक अनलॉक टू फॉलो हो रहा है ना हर एक ट्रांसेक्शन में दोस्तों पहले लॉकिंग है फिर अनलॉकिंग है यस और नो तो टू तो फॉलो हो रहा है हर एक ट्रांसेक्शन में टू फॉलो हो रहा है लेकिन दोस्तों टू इसकी थोड़ी ना गारंटी देता है कि कौन पहले कमिट करना चाहिए कौन बाद में कमिट करना चाहिए क्या टू में ये बताया गया नहीं तो दोस्तों ये जो चीज़ है दोस्तों इंप्लीमेंट करने के लिए हमारा शेड्यूल रिकवरेबल भी हो तो इसके लिए हमने बनाए स्ट्रिक्ट जो हमारे पास टू है उसका कंसेप्ट क्या है स्ट्रिक्ट टू का कंसेप्ट कि अगर कोई भी हमारे पास दोस्तों ऐसा ट्रांसेक्शन है जो किसी डेटा वेरिएबल पे राइट कर रहा है राइट करने के लिए दोस्तों किस तरह का लॉक लेगा एक्सक्लूसिव लॉक या राइट लॉक तो जब तक दोस्तों वो कमिट ना कर ले तब तक कोई भी दूसरा ट्रांसेक्शन उस वेरिएबल को रीड या राइट नहीं कर सकता समझे तो क्या बोला जा रहा है देखो यहाँ पर स्ट्रिक्ट टू के बारे में कि इन प्रैक्टिस द मोस्ट पॉपुलर वेरिएशन ऑफ टू पी एल इज स्ट्रिक्ट टू पी एल ओके विच गारंटीज स्ट्रिक्ट शेड्यूल देखो स्ट्रिक्ट शेड्यूल का याद है आपको क्या प्रॉपर्टी था कि अगर कोई एक बार राइट करता है तो दूसरा कोई भी ट्रांसेक्शन दोस्तों रीड या राइट नहीं करना चाहिए यहां पर उसकी गारंटी होगी क्यों क्या बोला जा रहा है कि इन दिस वेरिएशन ट्रांसेक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव राइट लॉक्स अंटिल आफ्टर इट कमिट्स और अबाउट मतलब कि ये जो अनलॉक वाला है ना चीज मैंने आपको क्या कहा स्ट्रिक्ट टू पी में अगर इसने राइट एक्स किया तो किसी और को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक तो ये कमिट ना कर लेता कर लेता कैसे नहीं अलाउ किया जाएगा वो कैसे इंप्लीमेंट होगा कि जो अनलॉक है ना ये होगा ही नहीं जब तक तो कमिट ना हो जाए या अबॉट ना हो जाए मतलब फेल हो जाए या तो अबॉट हो जाए उसके बाद ही अनलॉक होगा नहीं समझे मतलब ये अनलॉक है दोस्तों इसको उठाकर इसके नीचे रख लो कमिट के बाद तो क्या होगा कि जब ये दोस्तों रीड करने जा लॉक एक्वायर करने जाएगा तो इसको एक्वायर ही नहीं हो पाएगा क्योंकि इसने रिलीज ही नहीं किया समझ गया कितना सिंपल है मतलब किसी भी ट्रांसेक्शन है दोस्तों फिर से एक बार देखिएगा कि अ ट्रांसेक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स एक्सक्लूसिव लॉक एक्सक्लूसिव मतलब राइट लॉक अगर राइट right लॉक लिया है दोस्तों तो उसे वो रिलीज ही नहीं करेगा जब तक वो कमिट या अबॉट नहीं हो जाता और अगर आप वो कमिट के बाद कर रहे हैं इसलिए जो रीडर है दोस्तों वो कमिट के बाद ही रीड कर पाएगा इसलिए डर्टी रीड होगा ही नहीं और शेड्यूल हमारा दोस्तों रिकवरेबल हो जाएगा और स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा ओके सो हैंस नो अदर ट्रांसेक्शन कैन रीड और राइट एन आइटम दैट इज रिटर्न बाई टी अनलेस टी हैज कमिटेड और अबॉटेड सो लीडिंग टू स्ट्रिक्ट शेड्यूल फॉर रिकवरेबिलिटी तो स्ट्रिक्ट शेड्यूल और कास्केट ले शेड्यूल दोस्तों रिकवरेबल शेड्यूल के ही टाइप था अगर आपको याद होगा तो जो टू पी एल है बेसिक वो रिकवरेबिलिटी की गारंटी नहीं देता लेकिन स्ट्रिक्ट देता है लेकिन दोस्तों स्ट्रिक्ट में अगर हम लोग रिकवरेबिल रिकवरेबिलिटी लेने जा रहे हैं ना तो डेडलॉक आ जाएगा देखो कंजर्वेटिव में क्या हो रहा था कि डेडलॉक नहीं आ रहा था है ना लेकिन वो भी रिकवरेबिलिटी की गारंटी नहीं देगा स्ट्रिक्ट रिकवरेबिलिटी की गारंटी देगा लेकिन डेडलॉक आ जाएगा यहाँ पर कैसे वही जो सेम सिक्वेंस था कि लॉक अनलॉक अगर दोस्तों समझो जो टी जो है सेम एग्जाम्पल वही जो हमने पहले लिया था कि T1 X पे लॉक करता है T2 Y पे लॉक करता है है ना उसके बाद मतलब लोग सिर्फ रीड के लिए करते हैं सपोज ओनली फॉर रीड लॉक कर रहा है X को इन रीड मोड शेयर लॉक और Y को भी दोस्तों शेयर लॉक में किया जा रहा है अब क्या होता है यहां पर कि इसके बाद R फॉर रीड है ओके इसके बाद दोस्तों ये जो T1 है ना ये एक्सक्लूसिव लॉक चाहता है ऑन वाई ओके और टी दोस्तों एक्सक्लूसिव लॉक चाहता है ऑन एक्स इसको मैं ई से दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव लॉक को किसी भी सिंबल से दिखा सकते हो कोई बड़ी चीज़ नहीं है लेकिन बात देखो क्या है कि दोस्तों ये जब लॉक एक्वायर करने जाएगा तो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि वाई ने ऑलरेडी लॉक एक्वायर किया है रीड तो एक बार अगर शेयर लॉक कोई किया गया तो दूसरे को एक्सक्लूसिव नहीं मिलेगा जब तक तो वो रिलीज ना करे और ये दोस्तों जब एक्वायर करने जाएगा एक्सक्लूसिव लॉक ऑन एक्स तो उसको नहीं मिलेगा बिकॉज ऑलरेडी शेयर लॉक टी ने किया हुआ है तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर सिक्वेंस में दोस्तों साइकिल प्रेजेंट हो जाएगी ये सर नो तो यहाँ पर जो है अलाउ नहीं किया जाएगा क्या नहीं अलाउ किया जाएगा मतलब किसी कोई भी दोस्तों आगे प्रोसीड हो, नहीं होने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा है डेडलॉक प्रेजेंट है समझ रहे हो ये सक्सेसफुली एक्वायर होगा ये सक्सेसफुली एक्वायर होगा लेकिन ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा ये वेट करेगा इसके लिए ये वेट करेगा इसके लिए तो डेडलॉक इज प्रेजेंट सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर नेक्स्ट कि इन स्ट्रिक्ट टू डेडलॉक इज प्रेजेंट स्ट्रिक्ट टू इज नॉट डेडलॉक फ्री इट इज डेडलॉक मतलब उसमें रहेगा ठीक है दोस्तों ये जो स्ट्रिक्ट टू है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसमें थोड़ा
नेक्स्ट टाइप है रिग्रेस जो एक्चुअली में स्ट्रिक्ट का वेरिएशन है स्ट्रिक्ट के इंप्लीमेंटेशन को इजी बनाने के लिए बनाया गया है क्या बोला जा रहा है अ मोर रिस्ट्रिक्टिव वेरिएशन ऑफ टू पेयर इज रिग्रेस विच ऑल्सो गारंटीज स्ट्रिक शेड्यूल ऑब्वियसली उसी का टाइप है तो स्ट्रिक्ट यहाँ पर गारंटी करेगा वो क्या बोला जा रहा है कि इन दिस वेरिएशन अ ट्रांसेक्शन टी डज नॉट रिलीज एनी ऑफ इट्स लॉ किसी भी टाइप का वेदर इट इज शेयर और एक्सक्लूसिव Until after it commits or aborts, मतलब जो कमिटी या अबॉर्ट हो जाएगा उसके बाद ही वो रिलीज करेगा चाहे वो शेयर हो चाहे एक्सक्लूसिव हो तो स्ट्रिक्ट में क्या हो रहा था ओनली एक्सक्लूसिव लॉक्स आर रिलीज आफ्टर कमिट लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि शेयर लॉक भी दोस्तों कमिट के बाद ही होगा उसके पहले नहीं कर सकते स्ट्रिक्ट में कर सकते थे लेकिन इसमें अलाउ नहीं किया जाएगा ओके क्यों क्योंकि यार क्यों झंझट लेने का इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू इजी हो जाएगा समझ रहे हो स्ट्रिक्ट में क्या करना होगा आपको ध्यान देना होगा भाई जो जो शेयर है उसे पहले कर सकते कमिट के लेकिन एक्सक्लूसिव वाले को नहीं कर सकते लेकिन इसमें क्या है कोई भी लाइक अक्वायर हुआ ना जब तक कमिट नहीं होता तब तक हम रिलीज नहीं कर सकते तो इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाएगा राइट right? तो यहां पर क्या कहा जा रहा है आगे कि नोटिस द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड रिगरस देखो कंजर्वेटिव और रिगरस में क्या डिफरेंस है कंजर्वेटिव में दोस्तों जब सारे लॉक मिल जाएंगे तो स्टार्ट होगा रिगरस में कमिट होने के बाद सारे लॉक रिलीज हो रहे हैं दोनों में डिफरेंस ये है तो क्या बोला जा रहा है द फॉर्मर मतलब फॉर्मर मन ये कंजर्वेटिव फॉर्मर मस्ट लुक ऑल इट्स आइटम बिफोर इट स्टार्ट मतलब कंजर्वेटिव दोस्तों पहले सारे लॉक्स देखेगा अवेलेबल है तो ही वो शुरू होगा सो वंस द ट्रांसेक्शन स्टार्ट इट इज इन द श्रिंकिंग फेज मतलब अगर ट्रांसेक्शन स्टार्ट हो गया उसने लॉक तो स्टार्ट होने के पहले एक बार कर लिया था तो शुरू हो गया तो उसी वो अनलॉक कर सकता है लॉक ही नहीं कर सकता किसमें कंजर्वेटिव में क्योंकि लॉक तो सारे स्टार्ट होने के पहले एक बार कर लिए गए थे तो शुरू होने के बाद सिर्फ श्रिंकिंग फेज होगी सो ये भी दोस्तों आपको ऐसा एमसी की पूछ सकते हैं कि कौन से टू पी एल में ट्रांसेक्शन स्टार्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ श्रिंकिंग फेज एग्जिस्ट करती है तो आंसर है कंजर्वेटिव दूसरा बोला जा रहा है द लेटर डज नॉट अनलॉक एनी इट्स आइटम अंटिल और आफ्टर इट टर्मिनेट्स मतलब जब दोस्तों ट्रांसेक्शन शुरू होगा किसका ये इसका रिगरस का तो दोस्तों सिर्फ एक्सपांडिंग फेज होगा कमिट होने के बाद श्रिंकिंग फेज होगा ओके सो सो द ट्रांसेक्शन इज इन एक्सपांडिंग फेज अंटिल इट एंड मतलब एंड के बाद श्रिंकिंग फेज आती है जब तक वो रन हो रहा है तब तक सिर्फ एक्सपांडिंग फेज होगी सो आई होप दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों जो है डिफरेंस समझ में आए अच्छे से और आपको अच्छे समझा कि जो स्ट्रिक्ट uh, है उसमें कैसे डेडलॉक होता है और कैसे वो जो है वो स्ट्रिक्ट शेड्यूल हमें देता है और रिकवरेबिलिटी की भी जो है गारंटी देता है दोस्तों कंजर्वेटिव जो है वो हमें रिकवरेबिलिटी की गारंटी नहीं देता लेकिन वो डेडलॉक फ्री की गारंटी देता है सो आई होप आपको सारे जो टाइप्स है वो समझ में आए तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग लाइव लेक्चर में और इसके बेसिस पे कौन कौन से क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं और कितने टाइप्स के न्यूमेरिकल पॉसिबल है ये सारे डिस्कशन करेंगे और इनके बीच में जो दोस्तों रिलेशनशिप है आपस में ये जितना भी हमने टाइप्स ऑफ शेड्यूल देखा और ये टू पी लॉकिंग प्रोटोकॉल है इनकी आपस में क्या रिलेशन है इसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्य